皆さんどうもこんにちは、ケトルです。本日はですね、えっ、ー、と、もうだ、えー、とサムネとか、あのー、YouTube の題名にも多分出してると思うんですけど、えっ、ー、と、ケントーレ、この度、サブスク動画、始めさせていただきます。はい、ということで、えっ、ー、と、サブスクってなんだって、えっ、ー、と、サブスクリプションかな。えっ、ー、と、まあ、日本語で言うと定期購読とか。そんな感じですねよく昔ちょっとあのメルマガとかあったと思うんですけどそれの動画バージョンみたいな感じですねえー、っと、まあ、月額を払って、えー、っと動画を見放題って感じですねまあだから今で言うあの普通に何ですかネットフリックスとかアマゾンプライムとか、まあ、あんな感じですね月額を払って、えー、っと動画を見放題っていうあの感じですはいで、えー、っと僕今回始めるのは、まあ、YouTube で技術系の動画とか結構出してたと思うんですけどなんかそういうのも、えーとまあ、もっとちゃんとねあのちゃんと教えたいっていうんですか,なんかあ,のああいう教えてるやつってもう本当に触りしか教えてなくてあのち,ゃんちゃんと教えておりますけどなんかもっと深掘りして細かく、えー、ともっと分かりやすくみたいな説明は省いてるので、えー、ともっとなんかその技術的なところをもっとその深掘りしてあのやるために、まあ、サブスク動画で。あのしっかり自分が今まで学んできたことを、まあ、皆さんにあの共有するんで、まあ、お金をしっかり取って、えー、っとちょっとやれればなということで、はい、今回始めさせてもらいますで画面見せると、まあ、パッと見せるんですけどこんな感じなんですけど一応「まあ、ケントーレチャンネル」みたいな感じで同じあの YouTube と同じになってますで今ちょっと出てますけど、まあ、スネパになってしまう原因とか。まあ、いろんな動画をちょっともうすでに出してありますので、まあ、あの入っメンバーになってもらった瞬間にこの動画が、ね、見れるようになってますので、はい、こんな感じで、はい、いろんな動画を出しております、はい、で、まあ、基本的にこれなんで始めたかっていうと、まあ、やっぱりスキー選手が、まあ、現実、ね、そのスキーだけで食べていくのは厳しいっていう、まあ、現状もあります、はい、あとは、まあ、スキーをやめた後えーとまあ、本当に強かった選手とかスキーやめた後に、まあ、指導で食べていけるっていう世の中でもないですあのクロスカントスキー界はねアルペンスキー同じスキーでもアルペンスキー界とかだと結構そういうのでも成り立ってる人はいると思いますでもやっぱりクロスカントスキーはなかなかねそういうお金を取るっていう風潮がちょっと、まあ、薄いというか、まあ、なかなかこうボランティアの人が多いというか、まあ、学校の先生とかもそうだと思いますけどまあ、実際そのコーチでお金をもらってる方っていうのはほとんどいないと思います、はい、特に小学生中学生を教えてる先生方とかは、えー、まあ部費を取ってるのかわかんないですけど、まあ、そういうのでやりくりするしかなくて結局自分,、ね、あの自分が引率で遠征行く時は多分自分のお金出してるしてるんだと思います、はいまあ、現実僕の父親もあの高校局大校の先生でしたけどマイクロバス生徒,生徒が移動するマイクロバスはあの自分の家の、ね、お金から出してマイクロバス買ってたんでね全然高校からお金を出してもらってたわけではないので自家用車であの使ってたっていう、まあ、そんな感じで、まあ、結構その、まあ、大変大変というか、まあ、今まで自分が培ってきた知識の付加価値に対してこうなかなかね、あのーまあ、好きせっかくそうやってお金かかるスポーツで学んできたことをこう共有できる場がないし、まあ、お金のやりくりもこうないのでなかなかこう発展しないというかだから選手もやっぱりお金を稼いでいかないと。あのーまあ、続けられないしもちろん続けられないってことはそういう学んできた技術とかも、まあ、皆さんにこう共有できないっていう、まあ、現状がねこうなんかあんまり良くないサイクルで回ってしまう気がするので僕は僕の技術ですしもちろん違う選手が同じように僕のサブスク動画みたいなのを始めたとしてもその選手はその選手で学んできたこととかあのいっぱいあると思います、はい、それはそれでその人の知りたい、まあ、チャンネルに対してお金を払うっていうのがすごい、まあ、大事かなと思います今後スキー界がまあ、より盛り上がっていくというかもっともっとこう強くなっていくとかそういうことを考えると、まあ、こういうのも大事なのかなと思っておりますまあでも僕は別にその応援金って形でもらうんじゃなくてちゃんとまあそのぐらいのお金をいただくに対してあのちゃんと僕のチャンネルはねあの運営していきますので,で一応あの週1回はもう最低でもあの指導の動画を上げます、はい、でプランが3個ぐらいあるんですけど、まあ、これ長々と説明してもあれなんでまあ、パッと見せますけど、まあ、一応こんな感じでね、えー、画面があるので,、はいでまあ、プランを選ぶで僕一応480円が一番安いプランで、えー、とこれは基本的に簡単に話すと、えー、480円のプランは
、まあ、僕がこんな感じで、あのー、カメラに向かってね、喋る。で、その時の、まあ、喋る内容がそのスキーの知識についてですね。だから、まあ、僕が海外に行って、どんなことを学んだとか、まあ、皆さんにこう共有しておきたい知識とか、ね、スキーに関する豆知識とか、まあ、なんかそういうのを、あのー、出してますので、まあ、さっき動画出しましたけど、まあ、例で言うと、はい。こんな感じですね。休養に対する日本とヨーロッパの考え方の違いとか、まあ、今出てるのは、まあ、スネパーになってしまう原因そしてスキーでバランスを取れない理由、まあ、この動画今公開してますねはいでこれも週に1回あのしっかりねいろんな話題を更新していくんでで、まあ、それが今480のプランでそしてまあこれが一番僕はおすすめなんですけど一応1480円月1500円ぐらいですねはいでこの動画はあの僕が実際にスキーに乗って、まあ、YouTube に出してましたあのスケーティングの指導動画とかクラシカルの指導動画とか初心者向けみたいな感じで出してた動画の、まあ、さらにねもっとあの分かりやすく深掘りして一つ一つの技術に対してこう細かくあの指導していくっていう動画ですね、はい、でこれが、まあ、さっきもちょっと一覧でバーって見せてましたけど、まあ、今出てる動画は、はい、一番いいと言われてる、えー、肘の角度とか腕はどこまで押したらいいのかとかとポールのつく位置はどこが一番いいですよとか、えー、これを知っているだけでポールのあこ,れこれを知っているだけで違うポールの押し方、まあ、ポールポールを押す時にねどういうふうに押したら一番いいのかっていう、まあ、もう基礎中の基礎なんですけどそういう動画とかも出してますであとはまあフットワークこれ一番すごいおすすめなんですけどこれができないと速くなれませんよっていうその足の動きですねまあ、これは僕がノルウェーで学んできた、はい、足の動きなんですけどこれはもう初心者から、はい、もう趣味から、まあ、競技者に対してでもあの僕も同じように教えてる技術なので,で僕も実践してますし、まあ、他のね速い選手とかもこの技術自体は知ってやってはいないですけど、まあ、見よう見までねヨーロッパの選手とか見よう見までしたらこういう、まあ、足の動きとかもやってると思うんですけど、はい、それをまあしっかり僕が学んできたことで細かく、ね、一つ一つこの動画内で教えてるって感じですね。はいでまあ、あと最後1個一番上のプランはあの5000円のプランがあるんですけどね月、はい、これはちょっと高めなんであんまりあのやりたいって人はいないかもしれないですけど、まあ、一応パーソナル指導コースって名前になっててで、まあ、月に1回、えー、1時間ズームで、まあ、スキーに関する、まあ、質問悩みに相談とかをして,して僕にねこういうふうな感じでしていただいてでそれに対して僕がその,もうその方の悩みとかも全部聞いた上でその方に合ったまあ、改善法だったりトレーニング法だったり、えー、まあそういうのをまあ僕がこの対その方と対話しながら提案させていただくとかですね、まあ、あなたのために僕がもうどうしたらいいのかっていうことをアドバイスさせていただくっていうプランがつくとまあ一応それで月5000円ぐらいですね、はい、もしそれがすごいやってほしいなとかやってみたいっていう方がいたらぜひやってほしいなと思いますはいまあ、そんな感じで3つのプランを、はい、今回用意させていただいてます、はい、そしてこのサブスク動画は、まあ、ど,どのあれだっていうど,どこでやってんだって話なんですけど一応メディアブルっていう、えー、と名前の、えーまあ、動画サイトというんですか、まあ、サブスクサイトですねで、まあ、ちょっと縁あって始めさせていただいたんですけども普通にカタカナでねメディアブルってあの打っても出ますしあの僕のね動画の概要欄の方にもあのしっかりリンクを貼っておきますのでそこから行ってほしいと思いますで、あのー、もしあの興味あってこれ見たいっていう人がいたら、えー、と動画を見るのはねやっぱアプリがあるので Apple Store で、えー、とメディアブルって調べて Apple Store からそのメディアブルのアプリをダウンロードして見るのがおすすめなんですけどこれ、えー、とアプリからもしその月額を払おうとするとその決済をしようとするとあの Apple の、ね、手数料が 30% かかるんですけどその要はいろんなアプリありますよねでアップルから課金しようとすると例えばあの、まあ、ゲームでも何でも分かんないですけどそういう課金とかしようとするとアップルに 30% 上乗せされちゃうんですよね手数料でなので僕が1480円で説明してるんですけどこれが、えっと、2200円ぐらいになっちゃうんですよね 30% 上乗せされちゃうのでなのでアプリでの支払いはおすすめしません、はい、別に僕に入るが増えるとかでもないですしもう普通に単純にあのその皆さんがアップルに払う手数料が増えちゃうだけなのであのブラウザって言って普通にサファリとかねあと Google の Chrome とかああいう普通のねアプリじゃないところからあの検索で調べてあの行ってほしいと思いますで、まあ、僕のねあの概要欄に貼ってる URL はもうアプリに行くアプリあの
言われるじゃなくてそのブラウザにねちゃんと飛ぶやつなのででちゃんと金額がね1480円とか、えー、僕が説明して480円とかねさっき見せた画面と同じ画面であの決済画面になってればそれが一番あのお得というか安くあのちゃんと払えるサイトになってますので、はい、でもまあ見るときはねもしその支払いだけはブラウザでやってもらって見るのはアプリの方がおすすめかなと思うんで、はい、もし払ってそこから見たい方はアプリに移動してもらうのが、まあ、僕はベストかなと。思っておりま,すはい、まあいろいろ説明してきたんですけども僕がこのチャンネルをどうしていきたいかっていうのは一番の思い的にはまあ,あの黒寛解にねなんかこうあの別に僕が教材になるわけじゃないですけどそのなんか、まあ、いろんな,なんか指導法があっていいと思うんですけどあんまりねスキー界にこういう走り方こうですよみたいな,なんかこう教材みたいなのがないと思うんですよね、まあ、そういうなんかスキーの教材動画みたいなのを場になればねあの僕は嬉しいかなと思いますなのでまあはい、クロスカントリースキーを、まあ、やってみたいなで強くなりたいな速くなりたいなと思ってもなんかいやどうやっていたか分かんないどうやってやったらいいか分かんないなとかっていう人に、まあ、ぜひねあの僕の動画を見て勉強してもらったらあの嬉しいかなと思います、まあ、そんなね将来的にはなんかいろんな人に見てもらえるスキーの教材みたいな教材動画サイトみたいなのを目指したいと思いますので、はいまあ、そんな思いでいますので皆さんもし興味があればぜひあの見ていただければ思います、はい、あの課金しなくてもね途中まで僕が設定したところ無料で見れるところまでは見れるみたいになってますのでもし興味がある方はねその動画に行ってそのあの勝手に止まるんであのここから有料会員しか見れませんみたいな動画になるので、はいまあ、それ以降は見れませんがそこまでは一応見れるようになってますもし興味がある方はあのその無料のとこだけでもちょっと見てもらってって感じで、はい、思っておりますということでちょっと長々と説明してしまいましたが、えー、皆さんもし興味あれば是非僕の始めたサブスク動画にえー、と来てください。ということで、今回はこんな感じで動画終わりたいと思います。えー、皆さんがメディアグルの動画を見てくださることをお待ちしております。ということで、終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。